ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಹೌದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಆ ತರದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತೇನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಈಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಯ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆದಂತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಮೂರು ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆ ಫಂಡ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ದಾರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ
ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಡ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ಫಂಡ್ಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಹಾಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಟು ಡೇಟ್ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂತರ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಫಂಡ್ಗಳಿದಾವೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಂಡ್ ಇಡಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೆ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಪ್ರೊಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸೊ ಐದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದಾವೆ ನೀವು ಐದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಈ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಡಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಐನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೂರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ಫಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋ ಅಂತ ಫಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಆನ್ಯುಯಲೈಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಡಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಹದಿನೇಳುವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು
ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫಂಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಿಪ್ಪ ಒಂದ್ ಎರಡು ಇದೆ ಕ್ವಾಂಟ್ ಎರಡು ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟ್ ಗೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಫಂಡ್ಗಳನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಫಂಡ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಸೊ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡ್ಗಳಿದಾವೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದಾವೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಎರಡನೇದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋ ಅಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುವಂತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇರೋ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ವಿಲೈಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಶೇರ್ಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಶೇರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ